আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা ইতিমধ্যে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হাউ ডিট আব্রাহাম লিঙ্কন প্রুভ ডেট ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট ফ্রম অফ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কীভাবে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমাণ করছে যে ডেমোক্রেসি হচ্ছে একটি ভালো সরকার পদ্ধতি তো আমরা হচ্ছে এই প্রশ্নটা আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি মহাকাব্যিক বক্তব্য রয়েছে গ্রেট স্পার্কের ড্রেস যেটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে ইন্ট্রোডাকশন টু ফার্স্ট নামক সাবজেক্টে পড়ানো হয় আর সেখান থেকেই এই প্রশ্নটি দুই হাজার ষোলো সালে এসে গেছে একবার সামনেও অনেকবার আসার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এই প্রশ্নটির গুণগত অনেক বলা যায় এই প্রশ্নটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স তো তাহলে চলুন ইন্ট্রোডাকশন Abraham Lincoln was an American lawyer and a statesman. Abraham Lincoln was an INGBI among the Nayak Rashtramayo who serves as the 16th president of the United States. Jini American Shurashtama ba Shulotama Rashtrapati Shebe Tini Deshke Sheba Korechen from 1861 to until his assassination in 1865. Tal আঠারোশো একষট্টি থেকে তার মৃত্যু গুপ্ত হত্যা বা তার মৃত্যু পর্যন্ত আঠারোশো পঁয়ষট্টি পর্যন্ত হি ডিফাইন ডেমোক্রেসি এক্সিলেন্টলি অ্যান্ড প্রব ড্যাট ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট সিস্টেম ইন দ্য ওয়াল্ড তিনি গণতন্ত্রকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং এটাও প্রমাণ করেছেন যে গণতন্ত্র হচ্ছে একটি সর্ব উৎকৃষ্ট সরকার পদ্ধতি এই বিশ্বে এখানে একটু বলে রাখা ভালো এই কথাটা অর্থাৎ ডেমোক্রেসির সবচেয়ে বেস্ট গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে বেস্ট আলোচিত সবচেয়ে বেস্ট সুন্দর একটি ডেফিনেশন দিয়েছ দিয়েছেন হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কন সেটা হচ্ছে গেটিস পার্ক অ্যাড্রেস নামক একটি বক্তব্যে তাহলে এই গেটিস পার্ক এই বক্তব্যটাই কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানো হচ্ছে আমরা জানি এরকম যারা সফল সার্থক রাষ্ট্রনায়ক রয়েছে তাদের কিছু কিছু বক্তব্য থাকে যেগুলো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কিন্তু বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে যায় যেমন বাংলাদেশের সাতই মার্চের বাসন এটাও কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত একটি বক্তব্য যদিও এটা বাংলাদেশের একটি বক্তব্য আমাদের বাংলাদেশে দিয়েছিল কিন্তু সেটা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে গেটিস পার্ক অ্যাড্রেস বিষয়টা কি আমরা জানি গেটিস পার্ক অ্যাড্রেসটি একটি জায়গার নাম এই জায়গাতে আব্রাহাম লিঙ্কন দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন এই জন্য এই বক্তব্যটার নামটাই হচ্ছে গেটিস পার্ক অ্যাড্রেস কিন্তু আমাদের এই বিষয়টা ইংরেজিতে পরিষ্কার করে দিতে হবে গেটিস পার্ক অ্যাড্রেসটার বিস্তারিত আমরা জানি এটি একটা গেটিস পার্ক অ্যাড্রেস আব্রাহাম লিঙ্কনের বক্তব্যের নাম বাট আপনি তো এই সংক্ষেপে লিখলে তো আর হবে না আপনাকে একটু বিস্তারিত লিখতে হবে দ্য গেটিস পার্ক অ্যাড্রেস ইজ এ স্পিস গেটিস পার্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে এমন একটি বক্তব্য ডেট ইউএস প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ডেলিভার যেটা আব্রাহাম লিঙ্কন ডেলি দিয়েছিল ডিউরিং দ্য আমেরিকান সিভিল ওয়ার আমেরিকান সিভিল ওয়ারের সময় গৃহযুদ্ধের সময় অ্যাট দ্য ডেডিকেশন অফ দ্য সোল্ডার্স শহীদদের সৈন্যদেরকে উৎসর্গ করে হ্যাঁ ন্যাশনাল সেমেট্রি তাদের জাতীয় হ্যাঁ সিমেট্রি অর্থাৎ কবরস্থানে যারা সাহিত্য আছেন তাদের উদ্দেশ্য করে নাও নুন অ্যাজ গেটিস পার্ক ন্যাশনাল সিমেট্রি বর্তমানে ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে গেটিস পার্ক ন্যাশনাল সিমেট্রি ইন গেটিস পার্ক ওই গেটিস পার্ক নামক জায়গায় অবস্থিত যেটা হচ্ছে তাদের ফেনিস অ্যালবেনি অঙ্গরাজ্য রয়েছে আর এই বক্তব্যটা দিয়েছিল অন দ্য আফটারনুন নভেম্বর নাইনটিন উনিশে নভেম্বর বিকালবেলা এইটিন সিক্সটি থ্রি আঠারোশো তেষট্টি সালে ফোর অ্যান্ড এ হাফ মান্থস আফটার দ্য ইউনিয়ন আর্মিটস ডিপেটেড অর্থাৎ ইউনিয়ন আর্মিটস যখন পরাজিত করে তার প্রায় চার ও চার মাস পরে কাদেরকে পরাজিত করেছিল আপনার কনফেডারেট ফর্স মিত্র শক্তিদেরকে পরাজিত করেছিল ইন দ্য ব্যাটল অব দ্য গেটিস বার্ল দ্য সিভিল ওয়ার্স ডেড ইস ডেড লিস্ট ব্যাটল অর্থাৎ সবচেয়ে রক্তকর্তী প্রাণ প্রাণঘাতী বা রক্তকয়ী হ্যাঁ প্রাণঘাতী যুদ্ধে ডেড লিস্ট ব্যাটল প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধে গেটিস বার্কের ড্রেসে যখন এই বক্তব্যটা দেওয়া হয়েছিল তাদের শহীদদের উদ্দেশ্য করে বা সোল্ডারদের নিহত সোল্ডারদের উদ্দেশ্য করে ইট রিমাইন্ডস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নোন স্পিসেস ইন দ্য আমেরিকান হিস্ট্রি এটা আসলে আমেরিকান জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে একটা উৎকৃষ্ট বক্তব্য হিসেবে রয়েছে যেহেতু আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি তার আলোকে বা গেটিস পার্ক অ্যাড্রেসের আলোকে আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট সেই জন্য আমাদের আগে একটা কাজ করতে হবে ডেমোক্রেসিকে আপনার ক্লাসিফাই করতে হবে ডেমোক্রেসি ইট ক্যান বি ইট ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু টু স্পেসিফিক ক্যাটাগরিজ সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ডায়ালেক্ট অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ তো 
ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি জিনিসটাকে ইন এ ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি সিটিজেন ক্যান ডাইরেক্টলি পার্টিসিপেট ইন মেকিং এ পাবলিক ডিসিশন উইথাউট এনি ইন্টারমিডিয়ারি অফ ইলেকটেড অফিসিয়াল অর্থাৎ কোনো মধ্যস্থতা ছাড়া এখানে জনগণ সরাসরি নিজেদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে পাবলিক ডিসিশনে অংশগ্রহণ করতে পারে অপরদিকে ইন এ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি সিটিজেন ক্যান নট ডাইরেক্টলি পার্টিসিপেট ইন এ পাবলিক ডিসিশন মেকিং অর্থাৎ একটা এখানে কিন্তু সরাসরি জনগণ একটা পাবলিক ডিসিশন তৈরি করতে নিতে পার্টিসিপেট করতে পারে না অংশগ্রহণ করতে পারে না মোস্ট অফ দ্য নেশন টুডেই ফলোস রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি বর্তমানে কিন্তু বেশিরভাগ জাতি কিন্তু রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি অনুসরণ করতে যাচ্ছে হয়ার সিটিজেন ইলেক্ট অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ যেখানে যে পদ্ধতিতে তারা নিজেদের প্রতিনিধি অফিসিয়াল প্রতিনিধি নির্বাচন করে টু উঠ ফর্মুলেট লস অ্যাডমিনিস্ট্রেট প্রোগ্রাম সরকার চালাতে এবং আইন তৈরি করতে অ্যান্ড মেক অফিসিয়াল ডিসিশন এবং অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত নিতে দেখুন আমরা প্রমাণ করব হচ্ছে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেসি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট সরকার পদ্ধতি আব্রাহাম লিঙ্কন দ্য সিক্সটিন ইউএস প্রেসিডেন্ট ডিফাইন ডেমোক্রেসি এস দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল শ্যাল নট প্যারিস ফ্রম দ্য আর্থ অর্থাৎ তিনি ডেমোক্রেসিকে এভাবেই ডিফাইন করেছে কেমন তো এই ডেফিনেশনটাকে আমাদের খুব একটু ব্যাখ্যা করে দিতে হবে এবং এই ব্যাখ্যার আলোকে কিন্তু প্রমাণ হবে যে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট সিস্টেম ইট মিনস ডেট এর অর্থ এই যে ডেমোক্রেসি ইজ এ ফর্ম অফ বেস্ট গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেসি হচ্ছে একটা ভালো সরকার পদ্ধতি বিকজ কারণ কেন তার এই থিউলটা আমাদের অ্যানালাইজ করে দিতে হবে এখন তার ডেফিনেশনটা গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল অর্থাৎ তিনি প্রথমে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে কি গভর্নমেন্ট অফ পিপল এই জিনিসটা মানে কি ইন হুইজ দ্য রুলার্স আর ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল যেই সরকার পদ্ধতিতে শাসকরা তৈরি হবে বা ইলেক্টেড হবে নির্বাচিত হবে জনগণের ধারা দ্যাট ইজ হোয়াই সেই জন্য ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ইস কল ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক সরকারকে বলা হয় দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য রিপাবলিক প্রজাতন্ত্রী সরকার এরপরে তিনি দ্বিতীয় আর একটা কথা বলছেন এই ডেফিনেশনে সেটা হচ্ছে বাই দ্য পিপল এই জিনিসটা তারা কী বুঝিয়েছেন দ্য সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি ইলেক্ট দ্য গভর্নমেন্ট টু রোল দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ দেশের জনগণ তারা সরকারকে নির্বাচিত করে দেশকে শাসন করার জন্য দেশকে শাসন করতে দ্য সুপ্রিম পাওয়ার ইজ বেস্টেড ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য পিপল প্রধান ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় জনগণের হাতে হুইস দ্য ক্যান এক্সারসাইজ ডাইরেক্টলি আন্ডার এ ফ্রে ইলেকশন সিস্টেম ইলেকট্রাল সিস্টেম যেটা যেই ক্ষমতা তার শুধুমাত্র তারা নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ব্যবহার করে থাকে অনুশীলন করে থাকে হুইস দ্য ক্যান এক্সারসাইজ ডাইরেক্টলি আন্ডার এ ফ্রি ইলেকট্রাল সিস্টেম ইন এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি একটা গণতান্ত্রিক দেশে নো গভর্নমেন্ট ইজ ফর্মড কোনো সরকার গঠিত হয়তে পার না বা হয় না উইথাউট দ্য সাপোর্ট অফ দ্য পিপল জনগণের সমর্থন ছাড়া এরপর তিনি তৃতীয় নাম্বার যে কথাটি বলছেন ফর দ্য পিপল এই এটার অর্থ কী বা এটা দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন ফর দ্য পিপল দ্য ইলেক্ট দ্য ইলেকটেড গভর্নমেন্ট ওয়ার্কস ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ নির্বাচিত সরকার দেশের জনগণের স্বার্থে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাবে বা কাজ করবে এরপরে শ্যাল নট প্যারিস ফ্রম দ্য আর্থ অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কখনো ধ্বংস হবে না এটা দ্বারা আসলে তিনি যেটা বুঝিয়েছেন ডেমোক্রেসি ইজ অল ইজ সুপারিও টু এনি আদার ফর্ম অফ গভ ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেসি হচ্ছে অন্যান্য সরকার পদ্ধতির সবচেয়ে পদ্ধতির চেয়ে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রকৃষ্ট সরকার পদ্ধতি বিকজ কারণ ইট এনহ্যান্স তার ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল এটা মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যক্তি সম্মান বৃদ্ধি করে বাই গিভিং এভরি পার্সন ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট প্রত্যেকটা নাগরিককে সমান অধিকার দিয়ে ইট ইস এ সাস্টেনেবল গভর্নমেন্ট সিস্টেম অফ পিপল এটা একটা জনগণের একটি ট্যাক্সই সরকার পদ্ধতি তো একটা অবশেষে আপনি একটা কনকুলেশন দিতে পারেন দিস স্পিস ইজ ভেরি শর্ট এই বক্তব্যটি খুবই ছোট বাট দ্য ডেফট অফ দ্য স্পিস ইজ ভেরি ভাস্ট লাইক অ্যান্ড অসেন কিন্তু এই বক্তব্যের গভীরতা মহাসাগরের মতো অনেক গভীর ইন দিস এপিক্যাল স্পিস এই মহাকাব্যিক বক্তব্যে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রোভ ডেট আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমাণ করেছে যে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট সিস্টেম ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সরকার পদ্ধতি ধন্যবাদ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সামনে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে আবারও হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম